আরেকটি ঠাট্টা উপহাস আমল আমাদের মধ্যে চলে এগুলো নিয়ে বাড়াবাড়ি সেই বিষয়টা হলো নিয়ত করা নিয়ত নিয়েও দেখবেন এক শ্রেণীর বেরলবি কবর পূজারি মাদার পূজারি সুন নিয়ত রয়েছে তারা বলে যে আমরা নাকি নিয়ত করতে নিষেধ করি নিয়ত মুখ দিয়ে পড়া সুয়াবের কাজ না বেদাত কাজ নিয়ত কি করবার বিষয় না নিয়ত মুখে পড়বার বিষয় তাহলে আপনি যে মসজিদে আসছেন বা দোকান খোলেন আপনি কি যে বলেন হে আমার প্রিয় দোকান তোমাকে আমি খুলতেছি আপনি যে জুব্বা পড়েন পাঞ্জাবি পড়েন শার্ট পড়েন আপনি কি মুখে বলেন হে আমার শার্ট আমি তোমাকে পড়তেছি আপনি যে টয়লেটে গিয়ে গেলেন সে কি বলেন নাকি টয়লেট আমি এখানে টয়লেট করতে আসছি কেন বলেন না কারণ কি কারণ আপনি ষাট পড়বেন নিয়ত আছে আপনি মসজিদে আসবেন সব জায়গায় নিয়ত চলল না শুধু নামাজের মধ্যে সে লিখেছেন মুল্লা আলী কারি তার এক নাম্বার খন্ডে তিরিশ নাম্বার পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম তার জীবন দশাতে তিরিশ হাজার রাকাত তিনি নামাজ করেছেন তিরিশ হাজার ওয়াক তিনি নামাজ করেছেন কিন্তু কোন ওয়াক্তের জন্য তিনি নিয়ত করেন নাই নিয়ত মুখে উচ্চারণ কি করেন নাই অথচ এইগুলো বললে এক শ্রেণীর লোকরা বলে আমরা বাড়াবাড়িতে লিপ্ত রয়েছি আর ভাই নিয়তকে করতে হবে বুখারির এক নাম্বার শুরু হাদিস দিয়ে শুরু আল্লাহর নবী সাল্লাম বলেছেন অমর ইবুল খাত্তাব রজি আল্লাহ থেকে বর্ণিত মুমিনের প্রত্যেকটা কাজ কিসের উপর নির্ভরশীল বুখারির ব্যাখ্যাকার কোনটা কতগুলো ব্যাখ্যা রয়েছে উল্লেখযোগ্য হল ফতহুল বাড়ির দুইশত একাশি নাম্বার পৃষ্ঠায় ইমাম ইবনে হাজার আজকালে নিয়তের ব্যাখ্যা লিখেছেন নিজত মাহানা নিয়ত পড়তে হলো এরা যতন কল অন্তরের যে ইচ্ছা রয়েছে নামাজের জন্য সলাতের জন্য আমি যে অন্তরে ইচ্ছা পোষণ করেছি এখন রাসুল থেকে শুননা নিতে হবে রাসুল মসজিদে কি করতেন হাবুয়াহি তিনি হাত তুলতেন কাঁধ বরাবর অতপর তিনি তাকবির দিয়ে হাত বেঁধে ফেলতেন তাহলে তিনি তো বলেন নাই নাওয়াইতু নাওয়াইতু হ্যাঁতি হে আমি নিয়ত করছি তাহলে রাসুল ইসলামের সুন্না নিয়ে আমরা মাজাকে লিপ্ত রয়েছি দ্বিতীয় আরেকটা বিষয় রয়েছে দেখেন আমাদের দেশের ভুয়া ওয়াস জাতীয় আন্তর্জাতিক মানে তাফসির কারকরাও রয়েছেন নামাজের ওয়াস করতে যে সুরাতুল আনা আমের উনিয়াশি নাম্বারটা নিয়ে আসেন আমাদের দেশে অনেকে এটাকে যায় নামাজের দোয়া বানাইছে বাননি নামাজে দ্বারা এখন এটা নামাজের যা নামাজ বিষয় যে মা বোনেরা যে পুরুষেরা এই ইন্নি ওয়াজাহাজু দিয়ে শুরু করেছ তোমার নামাজটা তুমি বেদাত দিয়ে শুরু করেছ তুমি শুরুটাই করলে ফেরস্তাদের অভিশাপ দিয়া শুরুটাই হলো ফেরস্তার অভিশাপ দিয়া কি মাদাক সুন্নতের সাথে আর রাসুল সাল্লাহাম যেইখানে যেইভাবে করেছেন আপনাকে ওইখানে ওইভাবেই করতে হবে রাসুল কিন্নি অধ্যাত পরে নেই পড়েছেন দারা কুতনি তিহাত্তর পৃষ্ঠায় হাদিস বুখারিতেও হাদিসটি রয়েছে মুসলিম শরীফের একশো সাতচল সাতচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠার হাদিস আল্লাহর নবে বলছেন ও আন আলী রদি আল্লাহ আন হল কল রসুল সাল্লাম যখন তিনি তাহাত জুতের নামাজের মধ্যে দাঁড়ায় যেতেন আল্লাহর নবী মাঝে মধ্যে যখন তাহাত জুতের নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন আল্লাহর নবী মাঝে মধ্যে তাহাত জুতের নামাজে সানা হিসেবে তাকবির বাদার পরে আল্লাহর নবী অজ্জাহাতু অধিহালি পড়েছেন আল্লাহর নবী সানা হিসেবে হাত বাদার পর পড়লেন আর আপনি যাই নামাজের দোয়া হিসেবে বানায় পড়লেন আপনি পড়লেন কিন্তু আপনি সঠিক জায়গায় পড়লেন না ভুল জায়গায় পড়লেন কিন্তু সমাজে কি আছে প্রতিষ্ঠিত আছে এগুলো নিয়ে কথা বললে এক শ্রেণীর লোকরা মাথার মধ্যে আগুন ধরে যায় এদের 